लिंगी प्रजनन बराबर अंग्रेजी में कहवा सेक्स्युअल रिप्रोडक्शन एट के वे सैक्स थे तरह हम एम शू हो बे हो मादा हो पिता हो बराबर अलिंगी में खाली एकज हो पिता जो तो आम कई रीते सजीव बन सोड़ाण थे एवं प्रकार प्रजनन जेम नर और मादा जनियों जोड़ाण थत हो लिंगी प्रजनन कहे हम अपने मनुष्य में जो है तो माता पिता वे सैक्स थे बराबर तरह शू थे पीछे जोड़ाण थे पीछे छोकर पैदा थाय बराबर तो पहला शू थे कि आ बने जोड़ा एना कोषो पी एम एक युग्मन ज बने एन विकास थी सजीव बने बराबर है तो वनस्पति की जेमज प्राणी पर नर तमज मादा जनियों बनावे बराबर एले एक नर होने एक मादा हो आप जो है तो मनुष्य में पुरुष हो मादा स्त्री पी कूतरा कूतरा में कूतरो कूतरी ए रीते बदा में नर और मादा हो बना प्रजनन कोषो है ये भेगा थे बराबर है जेना जोड़ाण थी युग्मन ज बने युग्मन ज ए शू हो बाड़क वच्चे अवस्था बराबर है ये पीछे ये युग्मन ज विकास थी एक नव सजीव बने अपने कही माता शरीर में बाड़क नौ महीना रहे तो ये नौ महीना दरमियान युग्मन से विकास होता जाए पीछे संपूर्ण बाड़क विकसित थे अंगों से तो पहला कोषो जोड़ाण थे पची युग्मन ज बने पी ए विकास थी सजीव बने बराबर है तो आ कह आ प्रकार लिंगी प्रजन हम अपने मानव शरीर जुए तो आ नर प्रजन अंगों बराबर मनुष्य में नर प्रजनन अंगों तो आप जो बे पगनी वे छोकर हो छोक नर कहवा मोटो थी पुरुष बने तो एम कई रीतना प्रजनन अंगों से बराबर है तम गोटी जेवा हो शुक्रपिंड पीछे आ वच्चे जो है शीष्ण पी आ शुक्रवाहिनी बराबर तो आना प्रजनन अंगों बराबर आ शुक्रपिंड है यहाँ शुक्र कोषो पैदा थे शुक्र कोषो एट के जे प्रजनन कोषो मदा में एज रीते अंडपिंड में अंडकोषो थे बे अंडपिंड है एक एम अंडकोषो उत्पन्न थाय प्रजनन कोषो नर में शुक्र कोषो मदा में अंडकोषो अ गर्भाशय में भेगा थे त्या युग्मन ज बना पी ए विकास होता जाए पी ए बाड़क बने नौ महीने पी बा जन्म थे तो पहले अपने मनुष्य नर प्रजनन अंगों में बराबर नर प्रजनन अंगों नर प्रजनन अंगों में एक जोड़ शुक्रपीठ एक जोड़ एट के बे जोड़ो मतलब थे बे तो एक जोड़ शुक्रपीठ एट के बे शुक्रपीण बे शुक्रवाहिनी एक शीष्ण आलू हो शुक्रपीण नर जनन कोषो उत्पन्न करे जैसे शुक्र कोषो कहे अंग्रेजी में कहे स्पम शब्द कदाश तब सांभ तो मानव शुक्र कोष की आकृति है जेम एक पूछड़ी हो पाचना पीछे मध्य भाग होने एक शीर्ष भाग हो शुक्रपीन लाखों की संख्या में शुक्र कोषो उत्पन्न करे आकृति नौ पॉइंट बे में शुक्र कोष की रचना दर्शा तो आज है शुक्र कोष की रचना है आ रीत हो शुक्र कोषो अत्यंत सूक्ष्म हो प्रत्येक में एक शीर्ष मध्य भाग और एक पूछड़ी हो एक कोष से आवा एक लाखों कोष थे बराबर शू शुक्र कोष एक कोष जो देखा है वास्तव में प्रत्येक शुक्र कोष में कोषना सामान्य घटक जवाब दरक शुक्र कोष में आ घटक हो पूछड़ी मध्य भाग और शीर्ष अच्छा मानव शुक्र कोष में एना पी है मादा एट के स्त्री कही है कि छोक एम कई रीत होम एक गर्भाशय हो पी अंडवाहिनी हो एक अंडवाहिनी आ बीजी बे अंडपिंड अंडपिंड में अंडकोषो उत्पन्न थे अंडवाहिनी मार्फते गर्भाशय में तो मादा प्रजनन अंगों में एक जोड़ अंडपिंड एक जोड़ एट के बे अंडपिंड अंडवाहिनी गर्भाशय अंडपिंड मादा स्नायु मादा जनियो उत्पन्न करे अंडपिंड में आज उत्पन्न थे अंडकोष 
मनुष्य मैले के मादा मा प्रतिमास बन्ने अंडपीनो मादी कोई पन एक अंडपीन मादी एक विकसित अंडकोस अंडवाहिनी मा मुक्त थाई चे बराबर चे गर्भाशय ए भाग चे जेमा सिसुनो विकास थाई चे तो गर्भाशय मा बाढ़क सिसु ऐले के बाढ़क तो जेनो विकास थाई सूक्रकोस ने जेमा जो अंडकोस पन एक अज एक कोस अच्छे तो अंडकोस से सूक्रकोस करते थोड़ो अलग हो चे आ माना अंडकोस मारे तो कोस के अंदर हो चे अनाये तो गोड़ा हो चे बराबर चे आ अंडकोस आप ह तो फलन विषय जो लिए प्रजनन प्रक्रिया नो पहलू चरण सुक्रकोष अने अंडकोष नो जोड़ान से ये बेगा था इन्हें फलन था से फलन था इन्हें युग्मनज बन से युग्मनज नो विकास से इन्हें बाढ़ बने जहाँ रे सुक्रकोष और अंडकोष ना संपर्क में आवे चे तेरे तेमाती एक सुक्रकोष अंडकोष साथे जोड़ा ही � ये फलन आप कहीं से तो एक सूक्र कोष अने एक अंड कोष जोड़ा है बेगा था ही ना फलन था मैं बोलूँ अबे एम अ फलन था या पची युग्मन अजमन से लेकिन बन्ने बेगा था ही जैसे फलन दर में सूक्र कोष अने अंड कोष जोड़ा है ने एक था ही जैसे फलन ना परिणाम में युग्मन अजनु निर्माण था ही जैसे अने पिता ना सूक्र को जोड़ान पामें जे इल्ल सूत आये के माता ना लक्षणों आवश्य अने पिता ना बन्ने ना आवश्य कहाँ के बन्ने ना जोड़ान थी बाढ़क पैदा था जे बस युग्मा ना अच्छे थे मा युग्मक ने कोस के अंदर कुलती आपी इल्ल नवी संतति मा केटलाक लक्षणों तेरी माता माथी अने केटलाक लक्� ये मुख माता माथी मरा अमुक पिता माथी मरा नवेन पची जे फलन मादा ना सरीनी अंदर था जे ते ते ने अंता फलन क्या वाई जे मतलब उसे तो आपने जो ही है तो आपने मम्मी के चोकरी है ना सरीनी अंदर था जे तो ये ने क्या वाई जे अंता फलन मनुष्य गाय कुत्रा तथा मर्गी वगैरह अनेक प्राणियों में अंता फलन था जे मतलब उ कुत्री होता है ना शरीर में ठीक गलूडियन बच्चा था है फिर मर्गी होता है इंद्रामुक है तब बता शरीर नहीं अंदर था है जो बराबर है पर ऐसा सिवाय एक बीजी एक प्रक्रिया चे जो डेढ़ का चे ये डेढ़ का मार्किंग हुआ चे के हाँ जो फलन चे सुकरकोषण है अनकोषण जो ना ते शरीर नहीं बाहर था है जो ते तो ये सुकर मादा चे पानी मा इंडा मुके बराबर जो न एज रीते नर सुकर है चे सुकर कोसो मुके पानी मा बराबर जो त्याग करे सुकर कोसो ना ये बन्ने जोड़ा है ना पानी माज ये विकास था है ना फलन था है सर बराबर जो इलेक्ट्रिक डेढ़ का मा डेढ़ की ना पेट मा ना थी पैदा था तो कोई बराबर जो तो ये आखुती आप ल जमीन बाजू वसंत अथवा चौमासा ने ऋतु में देड़काओ तथा टोड़ तड़ाव अथवा धीमे थी वहता जाना पास जाए तो आज फलन से पानी में थे बराबर तो आज पानी जाणू नदी के जय नर मादा एक साथ पानी में आए तरह मादा असंख्य ईंडाओ मूके तो बदा ईंडाओ है बराबर आ ईंडा में एक वस्तु शू है कि मरघी ना ईंडा में जो फोड़व पड़े ना मर्गी नू इंडू आऊँ आज़े इंडू आज़े आई कवच आज़े अने ऐनी अंदर इंडा नो पानी ने माव आज़े तो आई ने ऐनी अंदर कोई कवच नथी हो तो जो मर्गी माज़े इंडा माज़े कवच हो आज़े वो नथी तो मर्गी ना इंडा नी जब देर का ना इंडा कवची ढंकायला होता नथी तथा ते अपेक्षा क्रूद घना कोमर आज़े तो एक जेली नु पड़ चे देखा जेली मादा जीवा अंडकोष मुक्त करे चे तरह तरह नर तेरी ऊपर सुक्रकोषों ना त्याग करे चे इलावा नर सुक्रकोषों मुक्त से कि अंडकोष ना सुक्रकोष बेगा था ही ना फलन था से बस तो परिणाम है फलन था जे 
આવા પ્રકારનું ફલન કે જેમાં નર અને માદા પ્રજનન કોષોનું જોડા માદા શરીરની બહાર થતું હોય તેને બાહ્ય ફલન કહે છે આ ઉપરાંત માછલીઓ સ્ટારફીશ જેવા જલીય પ્રાણીઓમાં જોવા મળે છે એટલે હવે જે પેદા થશે એ પાણીમાં જ થશે